Hello everyone. This is the second video periodic classification of elements. So let's start. In the last video, we already discussed about our last video. We discussed about the last video. We discussed about the last video. We discussed about the last video. मेंडलिव पीरियोडिक टेबल के बारे में इन सब का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख चुके हैं हम लोग इनके अचीवमेंट्स देख चुके हैं सो so, हम लोग अब देखेंगे नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसे कि एटमिक साइज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी है वगैरह वगैरह और ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन इन मॉडर्न पीरियड टेबल डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जानने पड़ेंगे जैसे कि एटोमिक नंबर है वाट इज एटोमिक नंबर वाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाट इज वैलेंसी जिन लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पार्ट टू वीडियो नहीं देखा है वो पहले वीडियो देख ले वैसे मैं थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में भी डिस्कस कर लूंगा इन सब टॉपिक्स के बारे में सो एटोमिक नंबर एटोमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटोन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हम लोग जानते हैं एटम में प्रोटोन होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और हम लोग जानते हैं जितना न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है सिंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एटॉमिक नंबर इनडायरेक्टली टेल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए एटॉमिक नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन्स का भी पता चल जाता है फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स आई गेस आप लोगों को याद होगा अच्छे से फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स याद होगा तो इनका एटोमिक नंबर के हिसाब से हम इनका अरेंजमेंट भी हम ऑर्डरली वे में सीरियल वे में देख रहे हैं हाइड्रोजन हीम लिथियम इस तरह से कैल्शियम तक आपको याद करना है अगर याद नहीं है तो अब हम देखेंगे इनका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट क्योंकि केमिकल प्रोपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे ऑर्बिट्स में अलग अलग ऑर्बिट्स में होगा फर्स्ट ऑर्बिट है के शेल सेकेंड ऑर्बिट है एल थर्ड ऑर्बिट है एम शेल तो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो सकते हैं ये एक फॉर्मूला से आता है जैसा कि हम लोग जानते हैं इस फॉर्मूले से टू एन स्क्वायर फॉर्मूले से एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है फॉर फर्स्ट ऑर्बिट एन इज इक्वल टू वन जैसा कि हम लोग जानते हैं एन इज इक्वल टू वन में अगर हम यहाँ पर पुट करें एन इज इक्वल टू वन अगर टू एन स्क्वायर में देन टू इन टू एन इज इक्वल टू वन देन वन का स्क्वायर एज वी ऑलरेडी नो वन का स्क्वायर वन होता है टू इन टू वन इज इक्वल टू टू so in first orbit there are maximum number of electrons is two दो से ज्यादा electron first orbit या k shell में नहीं हो सकते n is equal to two के लिए भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इस formula इस वाले formula में हम लोग put करेंगे n is equal to two तो two into n is equal to two and two का square and what is square of two it is four so four into two is equal to eight so in second orbit there are max, maximum electron that can accommodate is eight eight electrons se zyada nahi ho sakte hum log n is equal to 3 ke liye bhi dekh lete hain n is equal to 3 is formula mein 3 put kar dijiye so 2 into 3 ka square and what is the square of 3 we already know the square of 3 is 9 so 2 into 9 and what is that 2 into 9, we already know it is 18. So maximum electron that can accumulate in third orbit or L M shell, sorry, M shell is 18 electrons. So we can say in first orbit we have maximum of two electrons, in second orbit we have maximum of eight electrons, in third orbit we have maximum of 18 electrons. This is the maximum number of electrons. It's not necessary that it will be only electrons. It's the maximum number of electrons. So um, let's move further. आगे देखते हैं हम हाइड्रोजन के लिए एटोमिक नंबर वन होता है नंबर ऑफ प्रोटोन एक होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक होते हैं न्यूट्रल आइटम है तो एक प्रोटोन है एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के शेल में होगा हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो के शेल में दो इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं लेकिन अगर तीन इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होगा तीन इलेक्ट्रॉन के लिए एक अलग ऑर्बिट लेना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट हम डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी हम लोग देखें कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं यहाँ देखें हम लोग तो इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो इसीलिए हम लोग देखेंगे यहाँ के लिथियम में तीसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेकेंड ऑर्बिट में आएगा मतलब के एल शेल में आएगा बेरिलियम में भी चार इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से हम लोग ट्वेंटी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक करके देख सकते हैं वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं डायग्राम बना सकते हैं बोरोन के लिए कार्बन के लिए इसी तरह से नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीजन के लिए फ्लोरिन के लिए नाइट्रोजन के लिए मैं 
डिस्कस इसे ऑलरेडी कर चुका हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आप मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा वहां से नहीं देखें तो आप जरूर देखें क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों आप देख लें ताकि आपको चैप्टर चले समझ में आए फिलहाल आगे हम देखते हैं सोडियम मैग्नेशियम हम लोग सब देख चुके हैं यहाँ फ्लोरिन नियोन देख चुके हैं सोडियम मैग्नेशियम देख चुके हैं अल्यूमिनियम सिलिकन सब में वैसे ही एटॉमिक नंबर अल्यूमिनियम का थर्टीन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थर्टीन तो इलेक्ट्रॉन्स भी थर्टीन फर्स्ट ऑर्डर हम जानते हैं मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं सेकंड है मैक्सिमम एट इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं फिर तीन इलेक्ट्रॉन्स बच गए टू एट टेन थ्री देर आर थर्टीन इलेक्ट्रॉन थ्री इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो थ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले ऑर्बिट में आएंगे वैलेंस शेल में आएंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल क्या होता है क्लोरिन के लिए आर्गन के लिए आप लोग वीडियो पॉज करके बना सकते हैं इसका डायग्राम अगर नहीं पता है तो पोटेशियम और कैल्शियम के लिए भी सेम ऐसे ही उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जो शेल और ऑर्बिट है उसमें सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है सबसे बाहर वाला ऑर्बिट जो भी होगा उसे हम बोलेंगे बैलेंस शेल और सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम लोग बैलेंस शेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ गए क्या होता है बैलेंस शेल इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम किसी भी एटम में सबसे बाहर वाला शेल बाहर वाले ऑर्बिट को हम लोग बोलेंगे बैलेंस शेल या बैलेंस ऑर्बिट और जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उस बैलेंस शेल या बैलेंस ऑर्बिट में उसे हम बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन सो हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स के लिए यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ही हीलियम में टू इलेक्ट्रॉन्स लिथियम में थ्री इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ऑर्बिट में दो दूसरे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बेरलियम में पहले ऑर्बिट में दो दूसरे में दो इलेक्ट्रॉन इसी तरह से सबका देख सकते हैं हम सोडियम का देखिए दो इलेक्ट्रॉन एट इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन तो सबके बाहर वाले ऑर्बिट में सबसे बैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है ये सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका अलग अलग होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कुछ भी हो सकते हैं वन टू एट बैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं तो अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं तो जिनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन एट होगा जिनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन एट होगा उसे हम बोलेंगे इनर्ट गैस नॉबल मेटल तो वो स्टेबल होते हैं जिनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एट होगा जैसे हीलियम है नियोन है आर्गन है क्रिप्टन है जेनोन हेडन है हीलियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू होता है जिनमें जिनका बैलेंस शेल सिर्फ के शेल हो उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम स्टेबल कहलाता है उसे ड्यूएट रूल बोलते हैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से सबसे बैलेंस शेल जो है उसमें एट इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए एवरी एलिमेंटर एटम वन एट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एट इलेक्ट्रॉन्स एट बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम किसी भी एटम का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है अगर बैलेंस शेल में एट इलेक्ट्रॉन हो तो छोटे छोटे एलिमेंट के लिए छोटे एटम के लिए जिसमें ओनली जिसमें सिर्फ के शेल हो उसके लिए अगर के शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो तो उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर दो हो जिनमें सिर्फ के शेल होता है तो वो भी वो भी स्टेबल कहलाते हैं वो भी तो हम लोग देखें स्टेबल अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो है जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन एट हो और या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू हो अगर उसका बैलेंस शेल के हो जैसे कि हीलियम का बैलेंस शेल सिर्फ के है इससे ज्यादा शेल है ही नहीं तो के शेल में दो इलेक्ट्रॉन है मतलब ये स्टेबल है और इसमें एट इलेक्ट्रॉन्स है एल शेल है इसमें एम शेल है एट इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो होगा जिस जो ये रूल फॉलो ना करे मतलब जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन एट या फिर जिसका के शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स ना हो वो अनस्टेबल होंगे जैसे हाइड्रोजन है लिथियम है बेरोलियम है बोरोन है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन जिसमें भी ऑक्टेट्रोल स्टेबिलिटी ना हो तो हम यहाँ देखेंगे जो स्टेबल ना हो जो एटम या एलिमेंट स्टेबल ना हो वो चाहेंगे स्टेबल होना तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे तो उनको चाहिए बैलेंस शेल में एट इलेक्ट्रॉन या बैलेंस शेल में टू इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस शेल में एट या टू इलेक्ट्रॉन होने के लिए वो क्या करेंगे वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे जैसा कि हम जानते हैं बैलेंसी में बैलेंसी इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एन एटम टू अटेन स्टेबल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसको बैलेंसी बैलेंसी होता ही है जितना इलेक्ट्रॉन में लूज करेंगे या इतना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे क्यों क्योंकि वो एक स्टेबल कॉन्फिग्रेशन आ जाए उनका वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन एट बना ले या के शेलो तो टू बना ले तब वो स्टेबल हो जाएंगे तो स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए उसे ही हम बैलेंसी बोलते हैं जैसा आप लोग जान चुके हैं बैलेंसी बहुत सिंपल है क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए हमें जानना जरूरी है फिर पीरियोटिकल हम देखेंगे
एट इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए या तो सात इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा या एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है जिनमें दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा दो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है जिनका तीन होगा उनको तीन लूज करना आसान है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वैलेंसी वन दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वैलेंसी टू तीन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वैलेंसी थ्री जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवेलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन होगा जैसे क्लोरिन है तो ये तो सात इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते तो इनको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वैलेंसी वन सल्फर सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं तो इनका वैलेंसी टू है फॉस्फोरस है इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव है तो इनके लिए थ्री इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है ताकि ऑक्टेट टूल कंप्लीट हो जाए आठ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आठ हो जाए तो इनका वैलेंस थ्री हो जाएगा तो हम इसलिए हम बोल सकते हैं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन टू या थ्री हो उनका वैलेंस वन टू थ्री होगा इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन सिक्स फाइव होगा उनका वैलेंस वन टू थ्री होगा एट माइनस सेवन वन एट माइनस सिक्स टू एट माइनस फाइव थ्री जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर होगा उनका बैलेंस ही फोर जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से ही आठ है उनको तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना नहीं है तो उनका बैलेंस ही हो जाएगा जीरो तो हम कह सकते हैं वैलेंसी इज द कम्बाइनिंग कैपेसिटी नाउ वी मूव टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग बेसिक कंसेप्ट जान चुके हैं हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में हेनरी मोसले ने डिस्कवर किया था और उन्होंने इनका फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी बताया था वो एटॉमिक नंबर को बताया था इसके पहले जो भी हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखे थे सब में मेडलिप्स में न्यूलैंड लॉक ऑक्टिप्स ऑप्टिक्स में डोबरस स्टेट्स में सब में एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट हुआ था लेकिन ये पहला ऐसा पीरियोडिक टेबल था जिसमें हेनरी हेनरी मोसले ने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था वो अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर सो एटॉमिक नंबर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको अरेंज किया गया था यहाँ हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग इस तरह से हमारे पास वन एलिमेंट्स है सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया इन इन हेनरी मोसले डिस्कवर्ड ए वे टू मेजर द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस टू डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर तो पॉजिटिव चार्ज जैसे जानते हैं न्यूक्लियस में इनको प्रोटॉन बोलते हैं जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है तो इन्होंने एटॉमिक नंबर को बेसिस बनाकर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का तो अरेंज द एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया था न कि एटॉमिक मास को इससे पहले जो भी क्लासिफिकेशन आप देखें सब में एटोमिक एलिमेंट्स जिनका यहाँ ग्रुप में रखा गया सेम ग्रुप में एलिमेंट्स को हम लोग देख सकते हैं यहाँ ग्रुप में रखा गया है यहाँ देख रहे हैं अलग अलग पीरियड्स हैं ये एक पीरियड है दूसरा पीरियड थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड इस तरह से मॉडर्न पीरियड टेबल में सेवन पीरियड्स हैं और एटीन ग्रुप्स हैं यहाँ हम देख रहे हैं एटीन ग्रुप्स हैं इस तरह से अगर काउंट करें तो फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप यहाँ देखिए सेवनटीन ग्रुप एटीन ग्रुप एटीन ग्रुप है और सेवन पीरियड्स है और एक ग्रुप में वैसे ही एलिमेंट्स को डाला गया है जिनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर देखें हम अरेंज कर रहे हैं तो अरेंज करते करते ये एक ग्रुप में ऐसे ही एलिमेंट्स आएंगे जिनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो तो हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियड टेबल फर्स्ट एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रुप टूगेदर जिनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है उनको एक ग्रुप में डाला गया है एक ग्रुप में जैसा कि हम पहले भी जानते हैं एक ग्रुप में वैसे ही एलिमेंट्स को डाला गया जिनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम पता चला सकते हैं कि उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा और एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ शेल्स है सेम पीरियड और एक पीरियड में वैसे ही एलिमेंट्स होंगे जिनके पास सेम शेल होगा सेम ऑर्बिट होगा तो हम देख सकते हैं कितना बढ़िया एक क्लासिफिकेशन है पिछले सारे क्लासिफिकेशन से एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप है सेम ग्रुप है सिमिलर प्रॉपर्टीज और एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हो गए सबके प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे तो दिस इज द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल अब हम लोग थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेंगे क्या है? 
कॉपर है जिंक है ट्वेंटी एट एटमिक नंबर है ट्वेंटी नाइन एटमिक नंबर है थर्टी एटमिक नंबर है हम इनमें से किसी का भी मास नहीं देख रहे हैं थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री इस तरह से फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी इंक्रीजिंग एटमिक नंबर के हिसाब से इन सब का अरेंजमेंट हुआ मास को कंसिडर ही नहीं करना सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप्स एंड पीरियड्स हम लोग जान चुके हैं कि देर एटीन ग्रुप्स एंड सेवन पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियड टेबल मॉडर्न पीरियड टेबल में एटीन ग्रुप्स हैं फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप थर्ड इस तरह से टेन प्लस थ्री थर्टीन टेन प्लस फोर फोर्टीन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ग्रुप और वी कैन से इट इज कॉल्ड जीरो ग्रुप इनको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं इस तरह से पीरियड्स देख लिए फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड सिक्स पीरियड सेवन्थ पीरियड सिक्स पीरियड में लेंथ नाइट्स आते हैं सेवन पीरियड में नाइट्स आते हैं तो इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में अब थोड़ा सा हम पीरियड और ग्रुप के बारे में देख लें कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पीरियड कंटेन ऑनली टू एलिमेंट्स कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और हीलियम जैसा कि हम लोग यहाँ भी देख चुके हैं यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही दिख रहा है फर्स्ट पीरियड में उसका सेकेंड पीरियड में देखे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ एलिमेंट्स दिख रहे हैं थर्ड पीरियड में भी हमें एट एलिमेंट दिखेंगे तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड में ओनली टू एलिमेंट इसलिए सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड अगर पूछा पूछा जाता हमसे कि वट विच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड इन अ पीरियड टेबल मॉडर्न पीरियड टेबल देन वी कैन से इट इज द फर्स्ट पीरियड बिकॉज इन फर्स्ट पीरियड देर आर ओनली टू एलिमेंट्स इसी तरह से हम सेकेंड एंड थर्ड पीरियड जिसमें एट एलिमेंट्स होते हैं इनको हम शॉर्ट पीरियड ही बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट है सिर्फ दो एलिमेंट्स है शॉर्ट पीरियड में एट एलिमेंट्स है जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पीरियड टेबल में तो शॉर्ट पीरियड बोल सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड को इस तरह से अब ग्रुप के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स ग्रुप वन मेटल्स अगर अल्कली मेटल लिथियम है सोडियम है पोटासियम है रूबीडियम है सीजियम है फ्रांसियम है ये सब फर्स्ट ग्रुप है ये पीरियड टेबल जो है मॉडर्न पीरियड टेबल उनका फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है सारे इन सब का बैलेंस इलेक्ट्रॉन वन होता है जैसा कि हम जानते हैं एक ग्रुप में वैसे ही एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही पता चलता है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो ये कुछ प्रॉपर्टीज में शेयर करते हैं जैसे रिएक्टिव वाटर एंड ऑक्सीजन गुड कंडक्टर डक्टाइल है मेलिबल है सॉफ्ट है बेसिकली ये सब मेटल्स हैं क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल का ही करेक्टर होता है सिल्वर लेस्टर है लो डेंसिटी है लो मेल्टिंग पॉइंट है तो सारी प्रॉपर्टीज इनमें हम देख रहे हैं सब ये शेयर कर रहे हैं सेम प्रॉपर्टीज इनमें दिखेगा ग्रुप वन हम देख चुके हैं ग्रुप इसी तरह से ग्रुप टू देखे अगर अल्केलाइन अर्थ मेटल अल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं हम ग्रुप टू को जो बेरलियम है मैग्नीजियम है कैल्सियम है स्ट्रॉन्टियम है बेरियम है रेडियम ये सारे अल्केलाइन अर्थ मेटल है तो एक ग्रुप में है तो इनका मतलब इनका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा जी हाँ इनका जी हाँ इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो टू होगा इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देख चुके वन इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू होगा इस तरह से हम और भी डिस्कस कर ग्रुप सेवेंटीन एलिमेंट्स है फ्लोरिन है क्लोरिन है ब्रोमीन है आयोडीन है एस्टेटिन है तो ये सब एलिमेंट जो है वो सेवनटीन में आते हैं देख रहे हैं वन ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ एलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन और जीरो ग्रुप तो सेवनटीन ग्रुप जो है उनके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हेलोजन तो इस तरह से फिर 18 ग्रुप के एलिमेंट्स का भी एक नाम होगा जी हाँ 18 ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम है नोबल गैस और इनर्ट गैस बोलते हैं ये लेस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है सबसे कम रिएक्टिव यही होते हैं नोबल गैसेस एलिमेंट जो होते हैं इनका डिस्कवर इसीलिए बाद में किया गया क्योंकि ये रिएक्ट बहुत कम करते हैं तो हम लोग सारे ग्रुप्स के करके डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल बोलते हैं सेकेंड ग्रुप को अल्केलाइन अर्थ मेटल सेवनटीन ग्रुप को हेलोजन एटीन ग्रुप को नोबल गैस इस तरह से हम लोग देख चुके हैं अब हम लोग थोड़ा देखेंगे इस पीरियड तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ ये अल्कली मेटल्स है ये अल्केलाइन अर्थ मेटल है ये डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं ये सेवनटीन ग्रुप हेलोजेंस है ये एटीन ग्रुप नोबल गैसेस है लेंथनाइट्स है एक्टोनाइट्स है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे अलग अलग ग्रुप में अलग अलग पीरियड्स में कैसे एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेटलिक कैरेक्टर नॉन मेटलिक कैरेक्टर कैसे वैरी करते हैं जब तक फिलहाल के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट